Alright, dalam chapter redox ni, we gonna run redox again ya. Yeah. Sekarang okey kan suara? Okay, so redox ni actually a two word ya. Yeah. Redox, iaitu reduction and oxidation. Oxidation. Reduction and oxidation. Guys, sebenarnya kan, you nak belajar redox, you ingat ini. Awe dah cakap ya. You will notice from a very beginning of the chapter until to the end of the chapter, you akan belajar elektron. Elektron, elektron dan elektron. You kena ingat benda itu. Jadi, apa tu redox? Redox is nothing new for you. It is not new for you. Redox sebenarnya adalah, you remember, oil rig oil rig oil rig apa tu oil rig those yang pernah masuk kelas saya you should know apa tu oil rig oil rig what is oil rig betul tapi tak perlu lah panjang gini tapi betul just make it short and sweet sweet like me Oxidation is lose electron. Reduction is gain electron. Mama mia, done. Understand or not? Understand or not? Oxidation is lose electron. Reduction is gain electron. Oil rig. Oxidation dia ni buang electron. Dia derma electron. Dan reduction penurunan. Reduction dalam BM adalah penurunan. Dia adalah menerima elektron. Sebenarnya kan, you dah belajar yang basic. Mari-mari saya mengajar. <coughs> Kalau you ada Na. <coughs> Na jadi... Eh, apa susunan elektron Na? Cepat. Two, eight, one. Pandai, is this octet? Is this stable? Is this octet? Is this stable? No baby, therefore, therefore, it is not octet non stable, it gonna donate one electron. Dua lapan, maka dia jadilah Na+. Boleh tak saya tanya kamu, ini kan ada berapa elektron? <coughs> ada berapa elektron? Dia ada sepuluh elektron, and also ada berapa proton? Okay, kat sini pula, No, 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 no. Kat sini dulu, sini dulu. Sini ada berapa elektron? Berapa elektron? Yang ni dulu, yang ini dulu. Berapa elektron? Di, okay, pandai. Dia ada 11 elektron. Dia ada 11 elektron. Eh, guys, dekat sini kan ada berapa proton? Dekat sini ada berapa proton? Baby. Dia ada 11 proton. Pandailah korang ni. Okay, guys, sekarang ni you look at here, ini ada berapa elektron? 10 elektron. Berapa proton saya ada? Berapa proton saya ada? Ya, yeah. dia tetap ada 11 proton sebab yang di derma adalah elektron, bukannya proton. Proton, the one that been donated is the electron, not proton. Okay, not proton. Therefore, therefore, guys, you orang kan pandai matematik. 10 negative tambah 11 positif. What do you get? Eh, hey, Tiva, tengok betul-betul. Positif 1. Dia dapat positif 1. Sebab itulah dia bercharge positif 1. Ini dipanggil sebagai cat ion. Kenapa cat ion? Cat ion bermaksud dia ada lebih banyak protons berbanding dengan elektrons. Tu jawapan dia. Dan juga anak-anak sekalian, look at here. 11 elektron plus 11 proton, what do you get? What do you get? <coughs> you get zero, zero. Sebab tu lah dekat sini charge-nya zero. Jadi kan guys, dalam chapter redox, tak kisahlah dia tu metal ke, tak kisahkan dia tu non-metal ke, semuanya ada charge. Either dia bercharge positif, negatif atau kosong. Three in one. It's three in one. Okay? Jadi kan guys, you tengok sini betul-betul. Kosong jadi kosong jadi positif. Dari sini ke sini, dia donate elektron ke gain elektron. Dia donate elektron ke gain elektron. 
dia derma pandai lah korang dia dari sini ke sini dia derma elektron dia donate elektron lose elektron kalau dia lose elektron tengok kat sini oxidation is lose elektron kalau dia lose elektron dia lose elektron maka dia adalah oxidation so apa yang saya nak sampaikan kalau kamu ada charge kosong dan dia jadi charge positif maka dia mengalami oxidation Oxidation. Sekarang ni, guys, saya terbalikkan dia. Daripada positif, it become zero. Who am I? Saya terima elektron ke saya buang elektron? Tengok dekat elektron arrangement. Susunan elektron. Dia terima elektron. Dia gain elektron. Kalau gain elektron, kalau gain elektron adalah Reduction Jadi apa yang saya nak sampaikan Kalau kosong ke positif adalah oxidation Kalau positif ke kosong adalah reduction Reduction Faham? Okay And, uh, Jadi ap, dan juga kamu kena tahu Apa tu cat ion? Cat ion adalah more proton than the electron More proton than electron ada tak apa persoalan? Cepat, kamu dulu try you. Kena ingat ya. Kena ingat inilah. Kena ingat. Ada tak? Ada tak? Ada tak? Guys, are you with me? Baguslah. Dia, dia gaya. Siapa tu? Dia gaya. <laughs> okay. Jadi kan guys, mari saya bagi satu equation eh. Anak-anak sekalian, saya bagi satu equation. You ada, katakan Zn plus with Cu. Um, nyam, nyam, nyam. Cu SO4. It become uh, Zn SO4. Plus Cu. Guys, guys, ini dipanggil sebagai chemical equation. Ini adalah chemical equation, persamaan kimia. Okay, dia adalah persamaan kimia. Okay, persamaan kimia. Okay, guys, sekarang ni kita akan tukarkan persamaan kimia ni jadi persamaan redox. Okay, siapa nak screen capture duit now, babies? Siapa nak screen capture? Do it, do it. You gonna do it, do it. Okay, Tiwa. Dia gafa ni dari mana eh? Dia gafa. Dari mana? Dia, dia, dia gafa sekolah? Ooh. Wow. Macam hebat je nama sekolah tu. <laughs> okay guys, can I continue? Kalau ada soalan boleh tanya ya, tak ada masalah. Saya kan counter pertanyaan. Boleh eh? Apa dia? Excremino tu apa benda? Dalam bahasa Jawa ke tu? Oh, Milo. Ice cream Milo. No, 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 no. Okay, dan Jom. Jangan cakap pasal ice cream Milo. Saya sedih. Kedai saya, ke depan rumah saya tak dijual ice cream Milo. Okay, now guys, you still looking at the same stuff. <laughs> you have a Zn and CuSO4 become <laughs> ZnSO4 plus plus apa ya? Cu. Okay, guys, jump saya aja. Dia macam ni tak? <laughs> Syirah, jangan tulis lah Saya tengah rakam Nanti saya semua 
Saya upload dalam video Nanti YouTube satu dunia tengok <laughs> Okay Tengok kat sini Tahu tak apa Syirah Okay kau tengok sini Okay So Tengok sini ZN ZN dia saya, kita nak buat persamaan uh, redox Kena ada charge tau Kena ada charge ZN Apa charge dia? Apa charge dia? Hmm, bukan 2 plus Dia adalah kosong Sebab dia jadi 2 plus Apabila dia kahwin Dia kahwin dengan orang lain Dia bagi elektron Dan dia jadi positif Satu orang lagi tu jadi negatif Dalam kes ni Dia single and available Maka dia kosong Dekat sini pula Kau tengok eh Kau tengok sini pula Dia dah kahwin belum? Dah kahwin ke belum? Is that marriage or not? Yes, it's already married Once you married You have a charge Cu2 plus NaSO4 to minus Okay guys This one Married or not? Dah kahwin ke belum? Maka ZN2 plus and SO42 minus. Married or not? The last one. No, then we can see you O. See you O. Jadikan guys, you nak buat redox. You nak buat redox, you tengok kiri kanan. Ada tak charge yang sama? Ada tak charge yang sama? Maka you boleh potong dan keluarkan dia You boleh potong dan keluarkan dia Maka tinggallah ini dengan pasangan ini This one pair with this one So guys, what happen? You have a ZN0 And it become ZN2 plus Wahai manusia Zero become positive Zero become positive. Who am I? Who am I? Pandailah korang. Oxidation. Ah, Then also guys. Tapi kan, tapi kan. Equation ni balance tak? Equation ni balance ke tak? Tak. Dia kena tambah dua elektron. Barulah betul. Next baby, next baby, Cu2 plus and it become Cu0. What is this? A positive become zero. Who am I? Reduction. Pandainya. Reduction. Oxidation and reduction. But is this balance? Is this balance, my dear? No. You plus with two electron. Mama mia. Look at here. Okay, tengok dekat sini, dua elektron. Tengok dekat sini, dua elektron. Ini adalah oxidation equation dan juga reduction equation. Sebenarnya, guys, you dah pernah belajar dah benda ni dekat form 4. Ini juga masa form 4 dipanggil sebagai half equation. Pandai, persamaan setengah. Dia juga dipanggil sebagai persamaan setengah. Half equation. Dia adalah half equation. Faham? Dia adalah half equation. Nama lain untuk half equation adalah oxidation and reduction. Dan juga bilangan elektron dia adalah sama. Maka you tengok ini dengan ini. Okay. Ini adalah benda sebelum arrow. Ini adalah benda after the arrow. Okay. So you going to sandwich this. Combine this. Elektron dia sama, potong-potong, tinggallah Zn0 plus Cu2 plus and give you Zn2 plus and plus Cu0. Inilah dipanggil sebagai redox. Uh, zero tu seafdal-afdalnya tulis. The number zero is better you write it down for redox. Better you write it down. Better. Trust me better. Guys, inilah juga dipanggil last time during form 4, ini juga dipanggil sebagai ionic equation, persamaan ion. 
ataupun last time ini juga dipanggil sebagai overall equation persamaan keseluruhan ia juga dipanggil sebagai persamaan keseluruhan uh, apa ni apa ni yang mana yang mana fikri yang mana sir boleh ulang balik tak dalam redox equation apa dia tak uh, okey uh, apa yang kau tak faham fikri cepat Okay, okay. Sekarang ni, Fikri, kamu faham tak equation oxidation ni? Faham ke tak? Okay, reduction ni faham tak? Okay, apa tu redox? Redox adalah oxidation tambah reduction. Kita nak tambah. Kita nak tambah dua ni. Jadi, apa yang berlaku? Korang nampak tak boys? Ini kan ada arrow. Ini kan ada arrow. Ini adalah benda yang ada sebelum arrow. Ini adalah benda yang ada selepas arrow. Before the arrow, after the arrow. Do you agree with me, boy? Okay. So, apa yang saya buat? Sebelum arrow, saya gabung. Selepas arrow, saya gabung. Then I get my redox. Got it. Got it, eh? Good. 